isa at suporta para kay incoming chief via Gennardo Carlos. At tatlong araw na massive vaccination drive laban sa COVID-19, inirekomenda naman na deklarang national holidays. Deployment capacity din ng healthcare workers tataasan sa susunod na taon ayon sa DOLE. Yan ang ating mga headlines ngayong umaga ng um, uh, Huwebes, Nobyembre 11, 2021. Partner Mike, ang nakagugulat at ang uh, mm. larawan na unang lumabas sa SMNI News ay yung naging meeting ng uh, ni na Pangulong Digong at ni Senador Manny Pacquiao. Kasama doon si Congressman Eric Pineda ng One Pacman at si Senador mm. Bongo. Noong nakarang araw nangyari ang pagpupulong at uh, mm. kabatian daw partner eh. Eh, ma- maganda. Ma- actually, develop it yan. Pero yan ay pumabor sa Malacanang, medyo negative yan kay Pacquiao. Kasi si Pacquiao yung uh, akusado, uh, nag-aakusa eh, ng grab in corruption. Hindi naman niya napatunayan. So, tapos siya pa yung lumapit ngayon. Gumawa ng para ma- uh, makausap ng Pangulo. So, okay yan. Reconciliation. Total, wala naman siyang uh, ebidensya na akin na ibilabas sa bayan na di umano may corruption. So, wala namang masama yan sa side ng Pangulo na tanggapin yung... Uh, Uh, pakikipag-usap at yan ang maganda pareho sila naman sila ng taga Mindanao matagal lang magkaibigan so okay lang yan ang uh, issue rito tungkol dun sa alis corruption wala nang wala na siguro ang sasabihin si Pacquiao hindi na siya pwede magsalita against graphing corruption dahil nagsalita siya hindi niya napatunayan tapos nakipag-reconciliation so wala na yon magkaibigan na ulit sila maganda yan yun naman talaga ang buhay politika sabi ko nga sa inyo ng araw pa walang panghabang panahong magkaaway walang paghabang panahong magkakampi sa politika at good development ito sa mga taga Mindanao at sa buong bansa, lalo tikit partner. Ibig sabihin ba nito ay wala na rin ano, uh, paksyon sa ruling party PDP laban? Eh, may nakapending na petisyon partner Mike at uh, si Pacquiao ang nanguna kasama si Senador Coco Pimentel uh, doon sa kabilang kampo. Kaya happy ngayon ang ruling party hmm. PDP laban. Well, uh, ibang issue yun, partner. Unang hmm. una, may usapin na yan sa uh, before commission on election. So ang COMELEC lang ang pwedeng mag-resolve dyan. Pero yung nag-uusap sila, magandang indikasyon yan. Hindi naman ho ganun kadali yan na nag-file ng petition sa Combelec tapos mag-uusap sa Malacañang. Ano naman dito? Hindi naman tayo kangaroo government o kangaroo kung ano man. Ma- may proseso eh. So yung nasa Combelec, ipabahayaan natin ang Combelec ang mag-resolve ba? Then itong usapang ito, palagay ko ito reconciliation doon sa kailang pagkakahiwalay dahil nga sa merong akusasyong korupsyon. Iba yung korupsyon kaysa political party. Hopefully maayos din nila yun pero hindi Malacañang mag-aayos niyan. Ang COMELEC, kung ano ang desisyon ng COMELEC, then saka nila implement kung sino ang karapat dapat na kilalanin bilang mga haligi ng PDP laban. Although, nandiyan na si Pangulong Duterte as chairman, partner. Walang ginawang masama ang Pangulo, partner. Pero nang magsalita Correct. ng masama laban si, si Pacquiao, laban sa mga programa ng administrasyon, hmm. abay pumalag ang siyempre mga kaliadok hmm. sa magka partner kasama sila sa PDP laban at tirahin mo muna man yung chairman mo <laughs> di ba sa partido mm, hindi sa suportahan mo at ipagtanggol mo laban mm. sa mga detractors at mga uh, kritiko at mga kalaban niya eh ikaw pa mismo yung pumuna at nagpasa rin ng iba't ibang mga issue partner lalo na yung sinabi mo nga kanina na mas lumala pa raw mm. ayon kay Pacquiao yung issue ng corruption sa inalim ng Duterte administration Ah, wala na yan. Ngayon, malinaw na yan yung political statement lang. Hindi talaga, wala siyang ebidensya yan. Kasi nga, ah, kaya pinupuri ko dyan si Pangulong Duterte kasi sa kabila ng batikos ni Pacman sa kanya, ni Pacquiao, eh ngayon, binigyan niya ng pagkakataong mag-usap sila dahil sabi ni Senator Bongo, kampo ni Pacquiao ang nag-request. O di tama yung ginawa ng Pangulo, tinanggap. Dahil siya ang presidente ng bansa. So ayaw din na niya ng mga ma- ma- maraming away. So yan, nag-usap na sila. Okay na yan. Yung isa ng korupsyon, tapos na kay Pacquiao yan. Hindi niya napatunayan, nakipag-usap siya, wala na. Ngayon, kung alam nga naman magsalita pa siya ng anti-corruption, eh nag-usap na sila, parang anong klase ito, lukuhan. So yung isyo ng politika, ibang isyo yan. Pero yung tungkol sa uh, ibang isyo, ay palagay ko na-resolve na yan. At mag- magandang development po ito sa side ng mga ating politiko, dahil at least nag-uusap sila uh, doon sa nangyari yan. Biglaan yan, biglang-biglang nangyari. Walang, walang announcement before, biglang nung mangyari na ang meeting, sakalang lumabas, may picture pa. So ibig sabihin, totoo talaga. Ang nangyari. Ayon kay Congressman Eric Pineda, yung kabilang yun sa meeting, mm-hmm. a discussion was focused draw partner Mike sa mga paksa na may kaugnayan sa mm-hmm. mga uh, uh, concern ng mga kababayan natin sa Mindanao, lalo na yun sa infrastructure at sa power mm-hmm. industry, sa pinsa kuryente. Lalo na partner mm-hmm. daw na uh, pang- Pangulong Digong at si Pacquiao ay parehong taga Mindanao. Eh, tinanong ko pa kung Correct. Nag, o mga, may mga politika bang napag-usapan, eh hindi na nag-reply si Kong Pineda. Kaya, <laughs> yung, yung mga napag-usapan okay. nila, partner Mike. 
Okay, para lang sa background ng iba, si Congressman Pineda, yan po ang dating business manager ni Pacquiao sa Baxig. Mm. At sa iba pa ang business dito. Yan ang business. Ngayon, nagpolitika, naging congressman, hindi ko alam kung siya pa rin o baka nagliwalay na sa business. Pero magkaibigan pa rin. Dating business manager yan. Kaya, uh, yan kasakasama dyan. Na malapit yan kay original yan. Actually, kung yan si Congressman Pineda, eh, hindi nag-congressman at nanatiling uh, laging kasama ni Pacquiao, baka hindi si Pacquiao nagkaganito. Ang daming problema ni Pacquiao dahil ang dami niya mga na mga tauhang umalis sa kanya, nagsisiraan pa sila. Nakita mo na yung Chavit Singson, tapos yung uh, yung isang partilis na tumatakbo ngayon. Di ba nag-away-away sila? Eh, kasi wala na si Pineda sa loob ng mga panahon yan dahil nag-concentrate sa Congress as congressman. So, yan ang original na kasama kasi. Habang nag-uumpisa pa lang si Pacquiao, yung si Congressman Pineda. Kaya kasama doon sa meeting. Malapit talaga sa kanya yan. Pero ngayon, partner, parang hindi matulog ang pangalan ni Pacquiao sa mga survey. Eh. Lagi siyang nasa dulo eh. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Actually, uh, kasi sabi na senador, malagay ko dapat mag-withdraw na. Wala talaga. Wala. Eh, yung mga tao niya eh, yung mga tao niyang volunteer, umalis na sa kanya eh. Nasa kabilang partido na eh. Iniwanan na siya. Iniwanan siya na bis- meron pa nga mga di umano, eh, business group na dapat magpipinan sa kanya eh. Umalis na rin. Malagay ko, umalis na, malagay ko para ano, ano. Huwag na siyang pabola kay Lito at Chesa. Binubola yata si Lito at Chesa. Mananalo tayo. Landslide tayo. Ano yung bangungot? Ano magiging last slide? <laughs> eh, kaya lang mga kayo dinudumog, namimigay ng pera. Subukan nyo magpunta sa isang lugar, wala kayong dalang pera. Tingnan natin kung dudumugin kayo. Kaya kayo dinudumog kasi maraming pera kayo binibigay. Malaking bagay 1,000 sa isang mahirap na tao. Pero yung sasabihin nyo, yan ang basihan para last slide ng panalo. Huwag naman yung gawin tangang Pilipino. Matatalino po ang mga botante ng Pilipino. Di ba partner? Yes. Oh, so wala ng patutunguhan partner at pagsasayang lang ng pera kung ipapapatuloy niya. Parang ganun ang ano. Pandahan mo. Hindi, ayaw kong sabihin magsayang ng pera kasi sarili niya yan. Pera ah. niya, bahala siya sa buhay niya, anong gagawin niya sa pera niya. Ang sinasabi ko, sayang ang panahon kasi kulang siya. Hindi pa talaga siya maging presidente. Hindi siya mananalo. Siguro, kaya nga sabi ko, sumama na lang kung ayaw niya, kung gusto niya sumama, total, nag-usap na sila ni presidente, hindi mag-reconciliation na rin sila doon sa political party. Magsama-sama sila sa PDP laban, makakatulong. O kung ayaw niya sa PDP laban dahil may usaping political dyan, o di magpunta sa oposisyon. At uh, tumulong ka sa oposisyon, gano'n lang. Pero malabo na yan kasi magkaibigan na ulit sila ng Pangulo. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng national reconciliation sa kanila sa iso ng politika. Hindi lang ho yung personalan. So maganda yan. Pero yung itutuloy yung laban, pagkatapos ka nito, lumalabas yung mga balitang baka si Sarah ay tumakbong presidente. Saan ka pupulutin pa kayaw pag si Sarah ay tumakbo? Ala, di ba? So mag-support na lang palagay ko. Pero anyway, hindi ko pinangunaan siya. Bahala siya. Pera niya yan. Kahit ubusin niya, kahit ibenta niya, napakarami niyang property para sa politika, buhay niya yun, bahala siya. Pero yung panalo, malabo. Nauna kasing sinabi ko, partner, na interview natin si Mayor Chabit, mm. ang bigat na mga sinabi mm. niya. At uh, sinabi mm. niya, di ba, na nung nakapanayam natin si Mayor, sabi niya, eh, mm. pag tapos ng eleksyon, pag di manalo, talagang maghihirap si Pacquiao at uh, kawawa ang uh, kanyang uh, pamilya. At uh, mali daw, mm. partner, yung advice na mga tao nakapaligid sa kanya. Kaya siya sul-sul daw ng sul-sul. At si Senator Pacquiao naman ay tanggap lang ng tanggap ng sul-sul at naniniwala sa mga advisor. Baga nang karoon ka ng pagkakataon partner, ang kausapin mo ng mga sinsinan si Pineda, maraming alam niya. Tanong mo sa kanya kung bakit nagkaya yan. Alam ni Pineda ang lahat ng yan. Kasi yan nga ang business manager. E kaya nga lang, hindi sa pwedeng maging business manager ni Pacquiao kasi nasa privado, nasa gobyerno siya. Bawal yun, conflict of interest. Kaya siya uh, malis at congressman ngayon. Full time yung congressman eh. Yan maraming alam si Pineda. Yan ang manager eh. Uh, kawawa si Manny. May, may balita nga, ewan ko kung chismis yun, may mga balita nga sa, sa showbiz business na nagbebenta na ng property sa Amerika. So wala namang, wala namang si Pacquiao na denial. Hindi ko rin alam kung totoo yun. Pero lumalabas sa social media ng mga taga-showbiz, alam mo naman, showbiz din sa dating ni Pacquiao, na di umano ibinibenta na yung property sa LA. O ano, bakit nagbebenta? Kare-retiro lang, bakit kulang ng pera? So hindi ko alam kung bakit. Pero hindi naman siya nag-deny na nagbebenta. Hindi rin siya nag-confirm na yan ibinebenta. So may ganun ng balita. Ibig sabihin, talagang sarili niya pera ang ginagastos. Katulad na sinabi ko kanina, merong grupo na gusto magpinan sa kanya. Pero umatras, partner. Kung anong dahilan, bahala na sila. Basta umatras, hindi natuloy. Tapos yung kanyang malaking headquarter sa Makati at mga volunteer na para sa kanya, wala na rin sa kanya ngayon. Nasa kabilang partido na. Lumipat na. So hindi lang, malaking problema. Malaking problema ni Manny. Pero buhay niya yan, sige. Bahala siya, partner. Malayo pang eleksyon, eh, padaos-dos na partner. Parang ganun. Mm. Ang uh, baga, track, traction ng kanyang uh, mm. magiging kampanya sa politika. Alam mo naman, di ba? Patay ang ikot niya. At panay pamaha, pa, pamumudbod na niyang uh, ayuda. Personal na pera. Nag-aabot ng pera sa mga kababayan. 
Oh, eh, pagka hindi, hindi naman niya pwedeng gawin yan hanggang February. Pagkating ng February, bawal yan. Pag hindi, disqualified siya. Kasi boat buying na yan. Kahit nasabihin pa niya, hindi ito boat buying, trabaho ko itong mamigay ng pera ng 2002 pa. Ay noon, hanggang ngayon, pwede. Pero pag election, sasailalim ka sa election law. Hindi pwedeng namibigay ka ng pera, ugali mo yan, discarte mo yan. Ano? Hindi naman pwedeng basihan yun. Walang, walang provision sa batas na marami kang pera, pwede kang mamigay anytime at kahit kailan. Hindi ganun. Pag tumakbo ka, nag-file ka, nag-apply ka sa COMELEC na gusto mong maging elected official, sakop ka ng vote buying law. Sakop ka ng batas, susunod ka sa batas. Hindi pwede yung namimigay na ako dati, walang bawal dito. Huwag ka, nang, huwag ka nang tumakbo kung hindi mo alam yung batas. Huwag ka na rin tumakbo kung hindi ka magpapas sa ilalim ng ating mga batas kasi meron tayong batas. Respeto sa law, importante yung partner. Pero partner, meron pa siyang isang term, di ba? Uh, pwede pa siyang mag-re-elect? Uh, pwede, pwede. pwede senador. Oh. Eh, hindi pa huli ang oh, lahat. Tumak tumak hmm. oh, tumakbo. Hmm. Pwede, pwede tumakbo. Ewan ko lang kung sinong pwede niyang isubstitute kasi tapos na yung filing. Pero bang kakampi siya sa kanyang partido na tumakbong senador na pwede niyang isubstitute? Kasi sabi ng komili kahapon, ngay tapusin na ninyo, panahon na para isubstitute. Huwag na natin hintay yung deadline. Totoo naman. Pwede ngayong araw na ito tapusin na hanggang bukas. Kasi makalawa, eh, Sabado na. Actually, nagbigay ang Comelec ng pagkakataon hanggang Sabado. Kahit Sabado, Sabado walang pasok sila. Pero ginawa ng paraan ng Comelec na kahit Sabado, pwede mag-substitute. Kasi ayaw na nga nila ng abutin pa ng next week. Gusto nila itong week na ito matapos na dahil marami silang trabaho. Aayusin ng Comelec ang mga dokumento. Nakita mo naman, di ba, partner? Nagbawas na nga ng mga kandidatong presidente. 82 presidential candidate. Tinanggal na. Ano, mga talunang kandidato ro yan. Nisan's candidate. 82 partner. Unang salbo ng COMELEC. Tanggal ka agad, 82. So, kailangan linisin na partner ang listahan. Tama ka dyan. Abalang-abala. Ito. Mm. Ito, bago tayo mm. mag-break. Sinabi ni mm. Congressman Joey Salceda na membro ng PDP yeah. Laban <laughs> na may anunsyo daw si Senador Pacquiao at ang nakakot last surprise ha, sa mga susunod na araw. Uh, di ba? PDP Laban member yan. Pareha silang taga PDP Laban. Ia-anunsyo partner yung last surprise in the coming days. Ayon kay Albay, Congressman Joey Salceda, Chairman ng House Committee in Ways and Means. At ngayon ay nagpahayag ng suporta kay Davao City Mayor Sara Duterte sa pagkapangulo ng bansa. Ako, alam mo yung si Joey Salceda, kahit na uh, ano yan, uh, marami sinasabi, mat matindi ang ako, respetado ko yan. Maraming alam yan. Kasi yan, napakalapit sa administration. Ako ang tingin ko rito, hindi ko naman pinangunahan sa akin sarili lang ho ito. Huwag kayong magagalit ng mga taga-supporta ni Pacquiao. Ang tingin ko si Pacquiao mag-withdraw. Yan ang magiging announcement siguro. Yung, paki, yung paglapit niya kay Pangulong Duterte. Ba't ka naman lalapit sa presidente, reconciliation, tapos lalabanan mo? Patalikod. Ano yun? Itong, itong pag-meeting niya ito, malalim ito. Posibleng, posible talaga mag-withdraw siya at mag-suporta sa kandidato ng administrasyon. Lalo na pag si Mayor Sara ito makbo, susuportahan ni Pacquiao yan. Iyan ang matinding development. Si Congressman Salceda, para po sa inyong kalaban, napakalapit niyan kay Pangulong Duterte. Napakalapit niyan kay Mayor Sara Duterte. Ha? Wala lang dokumento dahil kasi Congressman niyan. Ang tingin ko nga sa kanya, eh, personal consultant. Eh. Personal economic consultant niya ni Pangulong Duterte. Pwede nilang i-deny, okay lang. Pero hindi naman pwedeng kumpirmahin kasi Bawal yon dahil elected congressman si Joey. Kumpik of interest. Pwede siyang personal consultant, pero hindi siya pwedeng uh, official consultant kasi siya ay congressman, elected congressman. Yun po yun. Ganun pong kalapit yan. Kaya ang bawat sinasabi niya, kaya kung misa kala mo hindi seryoso, malalim po si Joey Salceda ng Albay at chairman ng Committee on Ways and Means. Nakita mo yung sinabi niya kahapon na ang kanyang pakaramdam, tatakbo si Saram, presidente, Bahog natin ibaliwala yon kahit na kanyang personal na pananaw yun. May posibilidad, partner. Ito pang kadugtong bago tayo mag-break. Ano ang sinabi ni, ni, uh, ni, ano, ni Secretary Alfonso Cose? Ha? Isang matindi or ma makakagulat na desisyon. Ang susunod na desisyon. Yan ang lingwahing ginamit. Magugulat at nakakagulat ang susunod na desisyon ni Mayor Sara Duterte. Sabi ni Cose yun. Sino si Cose? Presidente ng PDP Laban. Hanggang doon lang muna tayo. Huwag kayong magagalit. Yan po yung mga nangyayari mga balita. Kung ano ang totoo nito at ano ang katotohanan niyan, ano sa bandang huli, maghintay tayo lahat, partner. Hindi ba? 
Alas 7.33 na ng umaga. Oh, Magsalamat muna tayo, Partner Mike Saglit, habang yes. inaayos sa ating mga kapanayam sa mas malalim pa ng mga talakayan dito sa ating okay. programang Usaping Bayan. Uh, Pangulong Duterte, nakipagkita na si Manny Pacquiao, Senator Pacquiao kay Pangulo, at mukhang nagbalikan na ulit ang kanilang uh, dating magandang relasyon. Ano po ang tingin niyo dito, uh, Professor? Well, not being privy to what is happening there, uh... Hindi ako magkaroon ng hunch kung uh, ano yung uh, talagang mangyayari diyan before November 15. Oh, dahil nakita natin na uh, napakasugid ng uh, talagang uh, uh, kagustuhan nito na Pacquiao na tumulong sa Manyon. Pero Professor, nakikita ba niyo Kasi dalawang, dalawang isu po kasi ang namamagitan sa Malacanang between Pacquiao at uh, uh, Pangulong Duterte. Una, yung alleged corruption na hindi naman niya napatunayan. Maaring naayos nila yun sa meeting. Pero yung away, hindi man away, o yung pagkakahiwalay sa PDP laban, ibang usapin yun kasi ang kaso nasa Combelec. Yung, yung dalawang yun sa tingin ba ninyo ay mariresolve ba? Although hindi natin alam talaga kung ano ang kanilang napagkasunduan. Sa tingin po ninyo yung dalawang yun eh, dapat resolvahin ng Pangulo at ni Pacquiao? Lahat naman ng soliranin ay talagang mariresolve ba? At one hmm. day in the life of politics, It's a very long time. Kanya nga, yung na-declare mo ngayon, bukas, bubalta ka, at iba na naman ang declare mo. Kaya ang daming moving parts eh. So it's very uh -huh. difficult to really do uh, even a fearless forecast. Parang, you know, it's not even, uh, it's not, not even useful. So siguro uh -huh. man manan na lang natin kung ano yung mga mangyayari sa susunod na araw at kung ano yung sinasabi na surprise ni Salceda. Well, eh yung kay Sir at kay uh, Salceda iba naman po 'yon. Ano ha, ano talaga ang ano yung uh, ang uh, maaring kung, kung tungkol doon kay Mayor Sara o kay Pacquiao. Pero uh, may mga balita rin na posibleng itong paglapit na ito ni uh, Senador Pacquiao ay uh, pwedeng maging daan or sabihin na baka uh, sa susunod na ilang araw mag-withdraw ito sa kanyang kandidasi at magsuporta na lang sa administration party o administration candidate. Pwede rin po mangyari hindi ba? Yeah, that is also a possibility. Whether it's a probability, we don't know. Because po po edi um sa interviews ko sa maraming interviews ko kahapon ay sinabi ko na ang damdam ko ay si Sara will gun for the top position, and malay mo si Manny Pacquiao will in fact slide down to the vice presidency. We don't know. It's a possibility. Okay, so ida ko tayo rito sa kay Mayor Sara Duterte at. Ito na yung biglang uh, development nga ano po, na mukhang ang sinasabi ng mga malalapit sa kanya tulad ni Joey Salceda, congressman, malapit talaga sa Duterte family yan. Ngayon si, si Secretary Alfonso Conce may sinasabing merong kakaibang development sa kanilang partido. So sa tingin po ninyo, Professor, ay si Sara, Mayor Sara Duterte ay talagang tatakbong presidente, pangulo dito sa ating eleksyon papalapit na ito? Yun ang aking hunch. Uh, malakas niya kasi, you know, not being privy to many things, hindi naman tayo, we are not in the loop. Kasi sabi, okay. tinitignan ko lang yung logicality ng events. Eh. And uh, ang mm. damdam ko, more likely she will gun for the presidency. And uh, kung tamang, uh, kung sincere si yung isa na sinabi niyang pwede siya mag-slide down sa vice presidency, maging nagiging Sarah Marcos um, tandem yun. But even that, you know, we don't need a tandem in the top two positions because hindi naman tayo US. So Sarah can go it alone if she wants to, no? Even without a VP. So nga, so talaga maraming pwedeng mga mangyari. Pero kung sakali po, eto na lang, Professor, kung sakali po na talagang tumuloy si Sarah, ayaw ko naman pangunahan na tumakbong presidente sa siyempre administration party yan o kung ano bang party ang hahawak sa kanya. Tapos yung Bongbong Marcos, definitely tatakbo talaga yung tutuloy. Ano ang epekto nito Magka kung magkahiwali silang dalawa? Well, it will be the voters who will decide. Anyone who should okay, claim na meron silang, ano, <laughs> meron silang in sa what will happen on May 9 uh, um, is lying. You know? Nobody knows. Ang daming, ang, ano, ang daming variables. Eh, you know? mm, And they're flying right. around so we don't know. So anyone come who claims that um, they will be the ones, uh, siguro nagpapalakas lang sila ng loob. Of course, they need to believe in themselves na sila yung mananalo. So like that. No? But it's really the 65 million voters who will make a decision on um, yes. 9. And uh, siguro, dagdag ko lang, 
Yung mga sinasabing solid this, solid that, wala namang basihan yun eh. I mean, it's just mm-hmm. if hawak nyo kami sa ilong, tapos susunod-sunod na lang kami dyan sa ano nyo, sa gusto nyo. That, that's not the case. Lalo na majority of the 65 million qualified voters are young people and they're not stupid, by the way. They are thinking, yeah. discerning yeah, people. Voters, diba? Totoo yan. Actually, yun ang, isang, yun ang susunod ko sanang tanong sa'yo dahil kung sakali talagang tumakbo si Mayor Sara, tapos alam, na, alam natin mayroong bumbong Marcos, na merong Marcos loyalist, Marcos supporters na sinasabing solid dito, solid doon. Ito namang uh, 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 DDS na solid din daw. Meron pa nga yung bago, SSS. Ano ba yon? Yung Sara o solid Sara supporters. So <laughs> may mga ganun eh. Pero alam ko, iba yung ipaniniwala. Tama yung sinabi mo na hindi naman pwede ang solid-solid na yan dahil may karapatan ng lahat ng butante at walang pwede magdikta uh, pagdating ng araw ng eleksyon. Di ba, Professor? Yes, correct. Kasi pag sinabi, Even sa mga researchers ko, mm. pag sinabi mong ito yung attribute ng isang collectivity, miski anong collectivity, hindi mo madidefend yan. Like you cannot mm. talk of the UN. Tignan mo yung ASEAN na sambung piraso lang ang members. Hindi ka nga makatawag ng ASEAN as a collective kasi nakita mo yung kanilang pananaw sa Myanmar, hiwa-hiwalay yes. sila. So it's very Correct. difficult to talk of something solid kasi on the ground, hindi mo siya madefend. Di ba? Mm-hmm. Tama po yan. Well, so kaya la, lalo pang uh, napakaganda nitong ating pagsubaybay dito sa ating political exercise at dito ko napapansin din na uh, professor na buhay na buhay ang ating demokrasya dahil ang daming kandidato, ang daming uh, organization at lahat sila nagsasalita, walang pinagbabawalan kaya malayang malaya, very educational, nakakakuha ng impormasyon ng mga batang butante ang kabataan, di ba professor? Yan ang importante yung kabataan, igabay natin sa tamang landas Huwag natin gamitin sa personal na mga interest lang, hindi ho ba? Yes. Alam mo, masyado ako talagang naliligayahan pag nakikita ko talaga na napakaraming boses na inaalaw ng ating liberal democracy. I'm sure alam na natin yung sa ibang bansa na kapag nagsalita tayo, kontra dun sa mga uh, may kapangyarihan, sigurado preso tayo, di ba? Pero tayo dito... Inumura nga natin yung presidente at hindi tayo na preso. So wag, wag lang natin abusuhin please yung ganyang uh, ating mga uh, kalayaan. Ano? So malaya po kayong uh, magbatikos pero wag kayong gagamit ng masamang salita kasi eh, hindi nyo po karapatan yan. Ayan. Tama yan. Ito nga sample nga dito. Eh. Napakatindi na mga akusasyon ni eh. Senator Pacquiao laban sa Administrasyon Duterte. Pero ang ginawa ng Pangulo, kanalimutan yun, winelcam niya. Nakipagkita na baka nag-dinner pa yata, hindi ko alam kasi nang Tuesday lang ng gabi. So, yun ang demokrasyang umiiral. Kahit na binanata ng Pangulo, pero winelcam pa rin ng Pangulo sa Malacanang, ang mga kritiko katulad ni Pacquiao. At ngayon, nagkasundo sila. Di ba napakagandang development niya? Sa iso ho ng, ng akusasyon, pero siyempre, sa iso ng politika, iba naman niya kung ano man ang plano nila, hindi pa natin alam. Professor? Well, talaga, ako, kung ako ang tatanungin mo, mahina ang hmm. dibdib ko sa mga batikos, pero sila, para silang teflon eh. You know? uh, kahit anong patikos, kahit ganong sama ng salita. Bukas, mm-hmm. ano, uh, prenda naman sila. Uh, na kahapon, hindi sila friend. You know, that's how politics is. You know? <laughs> The wind will blow anywhere, here, there, and everywhere. And kailangan mo talagang your heart should be made of steel to be able to survive it yes. all. Correct. Professor, si partner ko po, si MJ, may mga dagdag pong tanong sa'yo. Partner, si Professor uh, Claire. Prof, uh, good morning. Susugan ko lang yung naging uh, pahayag mo kanina na ang hunch mo eh, si Mayor Sara eh, talagang tutuloy for uh, the presidency. Eh, BBM, uh, tutuloy din. BBM Sara. Uh, BBM versus Sara. So, tarang may two options ang ating mga kababayan na nangangako na magkakaroon ng continuity sa ating pamahalaan. Yeah, yun lang ang hunch ko. Sabi nga ako nga kanina, pinapagdugtong-dugtong ko yung mga naglilipang variables and uh, siguro yun ang nakikita ko na patutunguhan nito uh, on or before November 15. So, um, we'll see if my hunch is correct or not. You know, I am willing to be corrected. <laughs> Sarah for VP ni BBM. How strong would that tandem, ma'am, if matutuloy? BBM President, VP si Sarah. Um, I don't know. Uh, <laughs> parang kasi sa lasa ko eh. <laughs> it doesn't compute in my mind. Eh. So it will counter my earlier hunch, no? Mm. Because um, 
Ang dami kasing baggage ng isa eh, that they have Correct. to be cleared. No, They just continue to come up and just responding to them is already so tiring. So I don't know. Kanya-kanyang kalkulasyon eh. I'm really making my own calculation as an external observer, you know, watching all this and um, peering from the outside. And that is just my hunch that uh, Sara Duterte will gun for the top position and not the second one, not the second position. Mm. Kasi ma'am, di ba may mga threats sa ICC na pagtapos ng term ni PRRD ay eh, hahabulin uh, ng ICC ang ka, ka, kakasuhan. Uh, the best way to, to defend the, the president is for his daughter. Procedures mm. and let it proceed. No? Gusto nilang mag-investigate, let them investigate. Ang issue ko lang sa ICC, maraming din dyan mga bansa, maraming din dyan political leaders na katakot-takot ang talagang minasake. We are not diminishing yung kanilang accusation sa ating presidente, but I'm sure you know who invaded Iraq and who was responsible for thousands of deaths there. Not just for American soldiers, but the, the Iraqis themselves. You destroyed the whole country and it is now uh, in the middle of a civil war. So, Bakit yung ICC hindi niya tinitignan yan? Kasi hindi signatory yung US. Do you understand the injustice of it all? No? And as I said, this is not to diminish their work in running after other so-called alleged violations of human rights. You know, wag sila silang nagtititig sa iba tapos nagtitingin sila sa iba. Di ba? Dapat uh, kung may justice, kanya nga yung justice nakapiring eh. Walang kinikilingan. Bakit? Yung bang justice ay eh, what? May kinikindatan pagkatapos may tinititigan? It's not the case, di ba? Mm-hmm. Ma'am, balikan ko lang uh, yung uh, naging uh, paksa kanina kay Senator Pacquiao. Granting na matindi po ang mga pagkalas ng mga kalyado at taga-suporta ni Senator Pacquiao sa kanya pong uh, pag-asam na maging pangulo ng bansa, eh, natakikita niyo po ba na dapat na siyang mag-withdraw as early as now? Uh, bago pa man, eh, Kumbaga, magkaroon pa ng mas maraming damage po yung kanyang pasya at yung kanyang pangarap na maging susunod na leader ng Pilipinas. Well, siguro sa pantahan lang lahat mm. ng mga iyan na maraming kumakalas sa kanya because we don't know that as a matter of fact on the ground. So, let Manny Pacquiao, Senator Pacquiao, make the final determination of where he wants to go. Um, ayoko siyang ayoko pangunahan anyone for that matter so my answer is I don't know we don't know nasa lang ma'am bago ibalik kay partner Mike dapat ba ma'am yung effective leader ay maging good person din para sa inyo uh, sa inyong analysis I'm sure you saw my post there but uh, kasi I teach a graduate course on elites in politics and makikita mo doon sa mga empirical evidence we're not talking of opinions and chismes mm. That for you to be an effective leader, many times you have to go rogue. No, and yung concept natin ng good person, you know, um, it's not it's not a variable. If it, if it's a variable at, at all, it will be number seventy six. Mm-hmm. If you get my drift, which means it is not a critical variable. I am sure pag hinasa natin ng kasaysayan, makikita natin yung mga tinatawag na effective leaders, meaning. Leaders who really push their goals to their realization do not have the good attributes of do not have the attributes of what a good person looks like. Otherwise, let us elect the Pope, because he is the epitome of goodness, or you know, the head of any other religious grouping, diba? So, parang exhibit A yan, ma'am, si Pangulong Duterte. Sa inyo pong, uh, Again? Yung exhibit A sa inyo pong analyzation ay si Pangulong Duterte na effective leader does not, does not need to be a good person? Well, I don't know. That assumes that he is a bad person. So, after yung assessment ni Duterte or any other president for that matter, will be left to scholars many, many years later. Hindi pa nga natin a-assess yung 21 years of Marcos, no? Yeah. And it's premature to make any assessment right now. And I don't like to label anyone good or bad because... I don't have a basis for saying so. Partner Mike? Professor, isa na lang. Yung bang hindi matapos-tapos na isyo sa, Mar- sa Marcos, uh, until now ay mabigat na bagis pa rin ni Marcos? Well, the reason why, Mike, hindi matapos-tapos dyan, ayaw nilang bigyan ng puwang at opportunity ang mga scholars na talagang gumawa ng assessment. 
ang gagawa kasi ng assessment ng 21 years of Marcos is somebody who does not have a dog in the fight. A skin in the game. Hindi pwedeng si Ramos ang gagawa niya. Hindi pwedeng somebody who's an insider will do that. I mean, can you imagine, Mike, you're assessing yourself? Siyempre, pag-agwapuhin mo yung sarili mo. Have you read an autobiography na, you know, mm. na pangit yung nilalagay ng mga narratives doon? Right, right. Have you read an autobiography of uh, Robert McNamara regarding Vietnam na hindi daw siya responsible sa Vietnam? I'm sure we know the reality about that. So, let the scholars do it. Wala kaming agenda except to look at the data. Military and police atrocities, agriculture, foreign policy, energy. Tingnan natin lahat yan. No, hindi mo pwedeng, as I said, you cannot just telescope one part and say and make a decision and make a determination for the rest of the 20. Correct. So, ang importante nito, Professor, uh, kailangan talagang mag-aral na mabuti, pag-aralang mabuti ng mga butanteng Pilipino itong papalapit nating eleksyon na huwag silang magkamali at huwag silang magsisi. Hindi ko ba? Tama ka, Mike. And sana huwag kayong magtamad ng mag-research talaga, lalo ngayon na nalulunod kayo sa ano, maraming mga narratives. No? Uh, mm. So, and... I'm sure at, at kayong mga nagbabati-bati ko, siguraduhin ninyong registered kayo at sa May 9 hmm. at hindi kayong magtamad-tamad magboto kasi <laughs> wala kayong karapatang magsalita kung hindi. Ganito. Correct, correct. correct. <laughs> Baka maingay lang, hindi pala butante. Di ba, Professor, maingay. Tapos hindi pala, naman, hindi pala, kwali, hindi pala makakaboto dahil hindi nakapag-register. <laughs> correct, yes. <yata. laughs> anyway. Kung ingay, hindi naman nagbabayad din ng tax. Di ba? <laughs> Oh, yung iba nga nagnanakaw na yung mga iba ibang professor nagnanakaw pa hindi na nga nagbabayad nagnanakaw pa eh. Ano? Ano kaya tawa lang kita professor ha. Kaya gini gini pinagtanta ko lang lalo umaga mo. Salamat professor. Thank you, bro. Gusto ko talaga kausap. Ang sarap mong kausap. Salamat po ma'am. Thank you po.